హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రీనుకర్ణం మనలో చాలామందికి చార్ట్ జీపీటీ గురించి అయితే బేసిక్ ఐడియా అయితే ఉంది కానీ ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మీకు పూర్తి స్థాయిలో చార్ట్ జీపీటీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఏ ఏ ఫీల్డ్లో ఉపయోగపడుతుంది దీని ఫ్యూచర్ ఏంటి ఎవరు ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దీనితో దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం మనీ ఎలా ఎర్న్ చేసుకోవాలి సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం ముఖ్యంగా చార్ట్ జీపీటీ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద వర్క్ చేసే ఒక చార్ట్ బోర్డ్ లాంటిది అనమాట మనం రెగ్యులర్గా ఏంటి ఎస్ఎంఎస్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవరికైనా మన పర్సనల్గా ఎవరికైనా హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అంటే ఫైన్ అని చెప్పేసి ఎలా అయితే రిప్లై ఇస్తుందో అదేవిధంగా చార్ట్ జీపీటీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు ఆన్సర్ అనేది ఇన్స్టెంట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ చార్ట్ జీపీటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళి హౌ టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి మనకి ఇక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ లింక్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ చాలా వరకు మల్టిపుల్ లింక్స్ అయితే వస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట అంటే మనకి అందులో మంచిగా ఉండొచ్చు అంటే అంటే మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే అవైలబుల్ ఉండే సైట్స్ ఉండొచ్చు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైట్స్ ఉండొచ్చు సో ఈ సైట్స్ అన్నిటిని వెతుక్కునే దానికి ఏమవుతుంది అంటే మనకు టైం ఉండదు యాక్యురేట్ ఉండదు అంటే ఒక దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మంచిగా ఉండొచ్చు ఒక దాంట్లో ఉండకపోవచ్చు సో అలాంటి బెస్ట్ వెబ్సైట్స్ని వెతికేసరికి మనకి టైం పడుతుంది అదే నేను చార్ట్ జీపీటీని ఉపయోగించుకుని హౌ టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్ చాప్టర్ వైజ్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి చూద్దాం ఐడెంటిఫై ఇక్కడ చూడండి మొత్తం కూడా క్లియర్ కట్గా మనకి క్లియర్ కట్గా పాయింట్స్ వైజ్గా మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ చూడండి సో బిజినెస్ ప్లానింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఫండింగ్ లీగల్ కన్సిడరేషన్ బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ సెటప్ యువర్ బిజినెస్ లొకేషన్ బుల్ యువర్ టీమ్ లాంచ్ అవర్ బిజినెస్ మానిటర్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ సో ఇలా మనకి మనకి ఏదైతే కావాలో ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ చార్ట్ జీపీటీ ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఈ చార్ జీపీటీని ఎవరు క్రియేట్ చేశారు దీన్ని ఓనర్ ఎవరు చార్ట్ జీపీటీని మనకి ఓపెన్ ఏఐ అనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే ఒక సంస్థ మల్టిపుల్ ఇన్వెస్టర్స్ రీసెర్చర్స్తో కలిపి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోని దీన్ని లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఈ ఓపెన్ ఏఐ ఇన్వెస్టర్స్లో ఎలోన్ మస్క్ శామ్ ఆల్ట్మెన్ కూడా ఉన్నారు మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్గా మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఉంది రీసెంట్గా ఓపెన్ ఏఐ డాల్ ఈ అనే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ చార్ట్ బోర్డ్ను కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఇది టెక్స్ట్ టు ఇమేజ్ జనరేటర్ అనమాట అంటే మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇచ్చామనుకోండి అది ఇమేజ్గా జనరేట్ చేస్తుంది సో ఇది ఓవరాల్గా ఇది ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఎలా మొదలైంది అనే దాని గురించి బేసిక్ ఇన్ఫో ఈ చార్ట్ జీపీటీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో ఈ చార్ట్ జీపీటీ అనేది బేస్డ్ అండ్ ప్రాంప్ట్ మీద వర్క్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లాసులో కూర్చున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా మన టీచర్ కానీ క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి సో ఆ క్వశ్చన్కి మనకు ఆన్సర్ తెలియకపోయింది అనుకోండి మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు సో చిన్నగా సో అది అలా ఎలా అయితే ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఒకవేళ ఇంతకుముందు మనం చదివి ఉంటే మాత్రం దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే చార్ట్ జీపీటీ కూడా ప్రాంప్ట్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట మనం ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ బెస్ట్ హెల్త్ టిప్స్ ఫర్ వెయిట్ గెయిన్ అని చెప్పేసి అడిగామనుకోండి సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తుంది అనమాట మనం అడిగే క్వశ్చన్ బట్టి అంటే కాంప్లికేటెడ్ అర్థమయ్యేటట్టుగా సింపుల్ వేలో చెప్పాలన్నా సోషల్ మీడియా పోస్ట్స్ కోసం చెప్పాలన్నా ఎక్స్ప్లెయినర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కోసం చెప్పాలన్నా లేకపోతే మన స్కూల్కి ఎస్ఆర్ రైటింగ్ కోసం చెప్పాలన్నా సో దేని మీద మనం బేస్ అయ్యి ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం ప్రాంప్టింగ్ అనేది ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం అంత యాక్యురేట్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో మనం ఎలా చెప్పినా కానీ కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే సరిపోతుంది అనమాట అదే క్లియర్గా అర్థం చేసుకుని మనకి యాక్యురేట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అదే దీని అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఈ చార్ట్ జీపీటీని అయితే మల్టిపుల్ వేస్లో అయితే ఉపయోగించుకుంటున్నారు రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకోవడానికి లేదా కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం వెబ్సైట్లో కంటెంట్ బ్లాగ్స్ రాయడం కోసం బ్లాగ్స్ రాయడం కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు వాళ్ళ కంటెంట్ రాసుకోవడం కోసం అండ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ని తయారు చేసుకోవడం కోసం సోషల్ మీడియా వాళ్ళు పోస్టర్స్ ఫ్లయర్స్ వాళ్ళ డిజిటల్ కంటెంట్ తయారు చేసుకోవడం
ఇలాంటి రెగ్యులర్ టైం టేబుల్ను క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ఎలాంటి మల్టిపుల్ వేస్లు అయితే మనకి ఈ చార్జ్ జీపీటీని అయితే ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు సో ఈ చార్జ్ జీపీటీ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇదేంటంటే చాలా వరకు యాక్యురేట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు కాస్ట్ సేవింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక కంటెంట్ రాయాలనుకోండి సో కంటెంట్ రైటర్కి పర్ వరుడికి మనం ఫోర్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక సింగిల్ క్లిక్తో మనం మొత్తం కలిపి మనకి ఏది కావాలంటే అది రాసుకోవచ్చు అనమాట ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి రైట్ రెజ్యూమ్ ఫర్ వీడియో ఎడిటర్ చూడండి సో ఈ విధంగా మనకి రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ రాయాలన్నమాట రైట్ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కంపెనీ సో ఈ విధంగా మనకి సోషల్ మీడియా కంటెంట్ అయితే తయారు చేసుకోవచ్చు హౌ టు ఇంప్రూవ్ వెయిట్ గెయిన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినా కానీ జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ సో మనం ఏదైనా నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలనుకున్నా కానీ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ కూడా మనకి ఇది ఇస్తుంది మనకి ఏదైనా దాని గురించి అని తెలుసుకోవాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ వీడియో ఎడిటింగ్ అని చెప్పేసి ఉంది చూడండి వీడియో ఎడిటింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది చూడండి ఓకే దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మల్టీ లాంగ్వేజ్లు అనమాట డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో అయితే ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ యాక్సెసబిలిటీ అయితే ఉంటుంది ఇది ఫ్రీగా ఉంది అండ్ పెయిడ్ కూడా ఉంది సో ట్వంటీ డాలర్స్ అయితే పే చేస్తే మనకి అప్గ్రేడ్ కూడా అవుతుంది అనమాట లేదంటే డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయ్యేకి వెళ్ళి మనం డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసుకొని మనం చార్జ్ జీపీటీని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు చార్జ్ జీపీటీ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఎన్నో ఉన్నాయో డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇది మనకి ఏంటంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది ఇవ్వదు అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే కొన్నిటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రమోషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి హెల్త్ రిలేటెడ్ సో ఇది మెకానికల్ గా ఇస్తుంది తప్ప అంటే ఎమోషన్స్ ఉండవు కదా సో ఎమోషన్స్ గా ఎమోషనల్ గా మనకి ఈ కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేయదు అనమాట సో మెకానికల్ గా ఇస్తుంది అనమాట అదే కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ మేబీ ఫ్యూచర్ లో మనకి ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు మనకి రోబో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఇది క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట ఎమోషన్స్ అనేవి మిషన్ కి లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి ఎమోషన్స్ ఉండవు జస్ట్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేటివ్ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ని ఇస్తుంది తప్ప ఎమోషనల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వదు సో కొన్నిట్లో ఇది ఉపయోగపడుతుంది కొన్నిట్లో ఉపయోగపడదు అనమాట ఆ విధంగా ఇది డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనివల్ల జాబ్స్ పోయే అవకాశం అయితే చాలా వరకు ఉంది ఎందుకంటే కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కంటెంట్ రైటర్స్ ఉన్నారంటే వీళ్ళు కంప్లీట్గా చార్జ్ జీపీటీ కానీ యూజ్ చేయడం మొదలు పెడితే మాత్రం ఈ కంటెంట్ రైటర్స్ యొక్క జాబ్ అనేది పోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది చాలా వరకు కంటెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ కానీ లేదా సోషల్ మీడియా స్ట్రాటజిస్ట్ కానీ సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ సో ఇలా చాలా మందికి జాబ్స్ పోయే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంది సో దీనివల్ల ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ చార్జ్ జీపీటీకి అయితే చాలా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి అవి అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ రైటర్ ఆర్టికల్ ఫోర్ జీ చార్ట్ సోనీ కాపీ స్మిత్ డీపెల్ రైట్ గూగుల్ బర్డ్ జాస్పర్ మ్యాజిక్ ఫ్రైట్ ఓపెన్ అసిస్టెంట్ పెప్పర్ టైప్ స్పెల్ బుక్ రైటర్ యూ చార్ట్ ఇలా చాలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి చార్జ్ పెట్టి కోడింగ్ కూడా చేస్తాం దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆల్ఫా కోడ్ అమెజాన్ కోడ్ విష్పర్ కోడ్ స్టార్టర్ కోడ్ డబ్ల్యూపి కోడి ఎన్జిమి గోస్ట్ రైటర్ ఓపెన్ ఏ కోడెక్స్ సీక్ ట్యాబ్ నైన్ ఇలా చాలా వరకు ఆల్టర్నేటివ్స్ అయితే మనకున్నాయి ఓవరాల్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఓపెన్ ఏ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ సో ఈ కంపెనీ అనేది చార్జ్ జీపీటీని స్టార్ట్ చేసింది ఈ చార్జ్ జీపీటీతో పాటు డాల్ ఈని కూడా స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఈ చార్జ్ జీపీటీ అనేది మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ ఇన్స్టెంట్గా ఆన్సర్ చెప్పే చార్జ్ బోర్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ చార్జ్ జీపీటీని ఉపయోగించుకుంటూ మల్టిపుల్ వేస్లో మనీ మనీ కూడా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు లైక్ కంటెంట్ రైటర్స్గా మనం వేరే కంపెనీస్ కోసం పనిచేసుకున్నప్పుడు కంటెంట్ రైటర్గా మనం తయారు చేసుకుని కూడా మనం ఇందులో జాబ్ చేసుకోవచ్చు 
కావచ్చు పార్ట్ టైమ్ ఆర్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ చార్ట్ జీపీటీ కోసం ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ప్రాంప్ట్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఇవ్వగలగాలి మనకి ఏది కావాలనుకుంటే అది పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చినప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో దీనికి ప్రొఫెషనల్ గా ఇంగ్లీష్ తెలుసు ఉంటే మాత్రం ఇంకా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా చార్ట్ జీపీటీ గురించి ఈ చార్ట్ జీపీటీ గురించి మీకు పూర్తి స్థాయిలో అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మరిన్ని వీడియోస్ కోసం డూ సబ్స్క్రైబ్ శ్రీ నువ్వు కర్ణం